There's a very nice pastime relating to Narada Muni and his dealing with Prajapati Daksha. So, Srimad Bhagavatam mein ek bohut hi achha katha aata hai Narad Muni aur Daksh ke baare mein. So, Daksha means expert. And Daksha was expert in producing progeny. He was one of the sons of Brahma and he was to help his father procreate the universe. So, Daksh jo hai, wo Daksh tha santan utpatti karne mein aur wo apne pita Brahma ko madad kar rahe the. इस जगत में जगत का जो पापुलेशन बढ़ाने में। So Daksha had first of all ten thousand sons. तो पहले उसके पास दस हजार पुत्र थे। So the system was when when the men are young, first of all they have to go and do some austerities. तो ये तरीका था कि सबसे पहले जब बचपन में जो पुत्र होते थे वो पहले बाहर जाकर तपस्या करते थे। Dakshas he wanted his sons that they would come home after doing austerities they should come home and he would get them all married। तो दक्ष का ये प्लान था कि ये जितने भी मेरे पुत्र हैं वो बाहर जाके तपस्या करके वापस आएंगे और उसके बाद मैं उन सब का शादी करूंगा। so Daksha sent his sons away to go out to some holy place, a remote place, and they were to do austerities there for some time. So Daksha जो है वो अपने पुत्रों को तपस्या करने के लिए एक ऐसे एकांत स्थान पे भेजते हैं। Actually, this this is the Vedic culture. Before a person thinks of entering into family life, he should first of all do some get some training to control their mind and senses. तो ये पहले का वैदिक सिस्टम था कि जब कोई ग्रीष्म आश्रम में जाना चाहता है तो उससे पहले उसको मन और इंद्रियों को वश में करना चाहिए। Shri Prabhupada used to tell people, he would say that married life is like going to a feast and fasting. तो श्रीला प्रभावपाद ये बताते थे कि ग्रीष्म आश्रम क्या है कि आप एक भोज के ऊपर जा रहे हो और उसके अंदर आप व्रत रखते हैं आप खाना नहीं खाते तो क्या कभी आप ऐसा करते हैं कि भोज पे जाके कहीं खाते हैं और आप जाके भोज में आप गए सब लोग जो हैं वो पेट भर के खाना खा रहे हैं और आप बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते so married life is a bit like that. So the Griyas Jeevan jo hai, wo usi prakar ka hai. The point is that in married life there is opportunity for sense gratification. So generally jo hai, Griyas Ashram mein Indra Tipti ka mokka hota hai. And if you cannot control your mind and senses, you are going to get in trouble. तो अगर आपके मन और इंद्रियां आपके वश में नहीं हैं, तो आप संकट में फंस सकते हैं। So this understanding was there since the beginning of the creation. सृष्टि के आरंभ से ये चीजें जो हैं, सबके समझ में आ रखी थीं। Daksha was one of the sons of Brahma, he was a prajapati, and he had ten thousand sons. तो दक्ष जो है ब्रह्मा जी के पुत्र थे और वो प्रजापति थे, इसलिए उनके पास दस हजार पुत्र थे। so he sent them off to do their austerity. तो इसने अपने पुत्रों को तपस्या करने के लिए भेज दिया। And they went to this very holy place. Very, it was a big, it was a big lake, very sacred lake, where great sages go to meditate. 
तो वो लोग जो हैं ऐसे एकांत स्थान पे जाते हैं जहाँ पे एक झील थी और उसके किनारे वो तपस्या करने लगते हैं और नारद मुनि उस जगह पे आते हैं थोड़े समय के बाद और वो वहाँ पे देखते हैं कि दस हजार अच्छे लड़के जो हैं वो तपस्या कर रहे हैं और फिर नारद मुनि के मन में ये प्रश्न आता है कि इन लोगों को गृहस्थ जीवन में जाने की क्या आवश्यकता है वो लोग ऑलरेडी आत्म साक्षात्कार के रास्ते पे आगे बढ़ चुके हैं उन्होंने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है उनको गृहस्थ आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है उन लोगों का जीवन ऑलरेडी जो है वो सही रास्ते ऑलरेडी जो है उस साल तक है तो वो लोग अगर घर वापस घर जाते हैं और उनका विवाह हो जाता है तो उनके आत्म साक्षात्कार के लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं है तो हम ये जनरली देखते हैं कि जो गृहस्थ आश्रम में जाते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कृष्ण भावना मित्र के स्टैंडर्ड को पालन करना वो हमेशा परेशान रहते हैं पैसे और बाकी चीजों के बारे में घर वाले जो है उनको अलग अलग तरीके से दबाव डालते हैं Sometimes it's the the in-laws talking to us. और उसके बाद जब उनके ससुराल वाले उनकी नाक में दम करते हैं Sometimes it's the children what they want. तो कभी कभी बच्चे जो हैं बे मतलब की चीजें मांगते हैं You have children. One child says, "I want the, I want a handphone. I want to go to this school. I want the." You have so many desires. तो बच्चों के छोटे से दिमाग में कई सारी इच्छाएं होती हैं और वो बोलते हैं कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता या उस दूसरे स्कूल में जाना चाहता हूँ मैं आईफोन चाहता हूँ और उसके बाद वो छोटे छोटे बच्चे और छोटे बच्चों के साथ झगड़ा कर लेते हैं और उनको भी सुलझाना पड़ता है One of the devotees, he just sent me a picture. He had a little son, five years old, and his little son, you know, very nice little boy. He's taught him to play the ganga, and you know, he's just he's just bringing him up to be a nice devotee. So, my one devotee, he sent me a photo that his son is five years old, and he has taught him to play the ganga from childhood. But somehow his son was playing with another boy who was about nine years old. So ये पांच साल का बच्चा एक नौ साल के बच्चे के साथ खेल रहा था. And this nine-year-old boy got violent on him and beat him up. और जो नौ साल का बच्चा है उसके मन में आया कि इस पांच साल के बच्चे की पिटाई करनी चाहिए. He sent me a picture of his son with all his cuts and bruises. तो उन्होंने उस बात ने अपने पिटे हुए बच्चे की फोटो प्रभु महाराज को भी दी. So this is you know part of the anxieties of family life. तो ये चीजें जो हैं ग्रेस जीवन में बहुत ही आम हैं. There's so many issues day to day. और कई तरह के दिन भर में कई सारे कष्ट आपको अलग अलग तरीके से मिलते हैं तो एक और भक्त हैं जो मलेशिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं एक बड़ी कंपनी में तो एक उन्होंने बताया है कि मेरा बच्चा जो है वो गिर गया और हाथ टूट गया उसका तो इस वाइफ को वो दिमाग भी हैड टू कम होम फ्रॉम द ऑफिस ही हैड टू लीव द वर्क ही हैड टू गो एंड गो टू हॉस्पिटल विद हिस चाइल्ड एंड गेट द चाइल्ड ट्रीटेड तो वो अपना काम छोड़कर अपनी पत्नी के कहने पे आते हैं घर पे और उसके बाद अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाते हैं ही सेड द पीपल इन ऑफिस वर अपसेट विद हिम दैट ही लेफ्ट द ऑफिस 
और घर जो ऑफिस वाले लोग हैं वो लोग उससे नाराज हैं कि उन्होंने ऑफिस का काम छोड़ दिया अगर वो ऑफिस नहीं छोड़ के जाते तो उनके घर में उसकी पत्नी से झगड़ा हो जाता तो इस तरह का गृहस्थ आश्रम होता है तो कई तरह के कष्ट जो हैं वो हर रोज आपको मिलते हैं तो जो व्यक्ति के ससुराल वाले हैं पत्नी के घर वाले बोलते रहते हैं कि इस फालतू आदमी से क्यों शादी किया किसी और से कर लेती इस व्यक्ति के पास उतना पैसा भी नहीं है जो तेरे को खुश रख सके आपको इस व्यक्ति की वजह से कष्ट मिल रहा है You make the wrong choice. आपने गलत व्यक्ति से विवाह किया है so all of these issues come every day. तो इस तरह की कहानियां जो है वो हर रोज आती है so Muni, he was a great self-realized soul and he, he understood from his previous life about the difficulty. तो नारद मुनि क्योंकि वो भक्त बहुत महान भक्त हैं और उनको पूर्व जन्म से भी याद था कि कितना कष्ट है गृहस्थ जीवन में yeah, पिछले जीवन में नारद मुनि जो हैं वो एक गंधर्व थे और वो बहुत ही सुंदर थे <laughs> और उसके बाद उनको बहुत अहंकार था उनको गाना बहुत अच्छा आता था वो बहुत मधुर गाते थे In the association of many other beautiful ladies. तो एक बार वो जा रहे थे अपनी कई सारे और सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ. And he began to jokingly sing the names of the devas like they were the names of the supreme lord. तो देवताओं का इस उस समय मजाक मजाक में वो देवताओं का गुणगान करने लगते हैं जैसे वो भगवान हैं. तो जनरली कीर्तन जो है वो सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए किया जाता था और किसी के लिए नहीं अगर आप और देवताओं का शिव जी या गणेश जैसे आदि देवताओं का नाम लेते हैं तो वो अच्छा ही नहीं है He 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 was proud and he was joking and joking began to sing the names of the devas to तो, these young ladies. तो नारद मुनि जो है वो लड़कियों के प्रभाव में थे और बहुत ज्यादा अहंकार था उन्हें तो उन्होंने देवताओं का नाम लेना शुरू किया so the और बाकी जो प्रजापति जो ऋषि मुनि वहाँ पे थे उन्होंने उनको देखा और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया तो उन ऋषि मुनियों ने उनको समझ में आ गया कि इनको अहंकार हो गया है और वो सदाचार का पालन नहीं कर रहे और उन्होंने ये श्राप दिया कि तुम्हें पृथ्वी पे एक शुद्रानी के घर से जन्म लेना पड़ेगा तो पिछली बार वो गंधर्व थे और उसके बाद फिर वो एक शुद्र स्त्री के घर में आते हैं तो हमारे को वहाँ पे ये पता चलता है कि वो उनकी माता है लेकिन पिता के बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया है mother, तो जब वो अपनी माता के साथ रह रहे थे तो वो कई ऋषि मुनि जो है वो उनके पास आते हैं थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ आप तो जो जो जब वो वहाँ पे रहते थे तो वो अपनी माता का मदद करते थे ऋषि मुनियों को सेवा करने में तो वो वहाँ पे उनका अच्छे से सेवा करते थे जिस वजह से उन्हें आशीर्वाद मिला एज अ चाइल्ड 
he didn't take an interest in sports wo putra bachcha hone ke bawajood unhone kabhi bhi khelne mein apna samay vyarth nahi kiya you know i grew up in the U- in england you know in the uk people are all crazy for sports so mai jo hai mai england mein pala bada hu to wahan pe log jo hai wo khelne ke piche pagal rehte hain cricket football golf all these they all come from out, they all came out of the the uk <laughs> so jitne bhi golf cricket jaise jo khel hain wo actually uk se uk se hi aaye hain no uk they football crazy <laughs> तो वहाँ पे सब लोग फुटबॉल के पीछे पागल हैं बट नारद मुनि इज दंग बॉय हेड नो इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स सो नारद मुनि जो है वो बचपन से ही उनको खेल में कोई भी रुचि नहीं थी दैट वॉज अ गुड थिंग फॉर हिम वो बहुत ही अच्छी चीज थी उनके लिए और इस वजह से उनको ऋषि मुनियों का आशीर्वाद मिला दे थॉट हिम हाउ टू मेडिटेट उन्होंने उनको सिखाया कि किस तरह से ध्यान करना चाहिए सो आफ्टर सम टाइम दे लेफ्ट एंड ही ही वाज देयर विद हिज मदर बट इट हैपेंड दैट हिज मदर वन डे शी वाज बिटन बाय अ स्नेक एंड डाइड सो एक दिन ऐसा होता है कि उनकी मदर जो है उनकी माता जो है उनको एक सांप काट लेता है और उनका देहांत तो हो जाता है एंड ही वाज लेफ्ट ऑन हिज ओन अ यंग बॉय और उसके बाद वो अकेले रह जाते हैं इतनी छोटी अवस्था में तो so उस समय उनको जीवन के जीने के लिए अलग अलग सिचुएशन का सामना खुद से करना पड़ता है and he was able to realize the supreme lord to kai jagahon pe ghumne ke baad ek jagah wo baithte hain aur uske baad wo bhagwan ka dhyan kar pate hain and the lord actually spoke to him and told him that he would not see him again but he blessed him that he could go on in the next life and become a great devotee so bhagwan unko batate hain ki wo mere darshan wo unke darshan dobara nahi karenge lekin wo apni bhakti karte rahenge aur agle janam mein wo ek mahan bhakt banenge so in this way he became the son of brahma he became narada muni the great teacher of devotion to the supreme lord to is tarah se wo agle janam mein brahma ji ke putra bante hain narad muni aur uske baad bhagwan ke mahan bhakt rehte hain so because he was a self because he was a great soul he could understand the nature of the material world to kyunki wo mahan bhakt the to wo ye samajh sakte the ki is bhautik sansar kis tarike ka hai and he saw these 10000 young men and he thought why should they bother to go into family life और उस तरह से उन्होंने जब इन दस हजार लड़कों को देखा तो उनके मन में ये चिंता हुई कि इनको गृहशाश्रम में क्यों जाना चाहिए तो वो ऑलरेडी आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ चुके हैं तो उन्हें नीचे क्यों गिरना चाहिए और वही होता है जब कोई गृहस्थ आश्रम में जाता है तो नारद मुनि जो हैं वो इन इनके अंदर जो शक्ति है उसको पहचानते हैं और उसके बाद उनसे बात करने के लिए आते हैं तो नारद मुनि से बात करने के बाद ये लोग इतना इनके अंदर विश्वास आ जाता है कि उनमें से एक भी घर वापस नहीं जाता तो वो आगे भगवत धाम के रास्ते पे चलने लग जाते हैं तो दक्ष को ये न्यूज मिलती है कि उसके पुत्र जो है वो वापस नहीं आ रहे हैं anyway he tried again he had more sons this time he had a thousand sons to fir wo bahut zyada dukhi ho jata hai lekin usne fir dobara try kiya hai 1000 bacche dobara paida kiye and then again they have to they have to do tapasya first before they get married ab unko bhi ghar mein nahi rakha pehle tapasya karne ke liye jangal mein bheja it's necessary for everyone 
क्योंकि तपस्या करना एक इवन बच्चे पैदा करने के लिए भी जरूरी है कभी कभी मैं थाईलैंड में जाता हूँ थाईलैंड एक बौद्ध धर्म की का देश है तो वहाँ पे अभी भी ये कल्चर है कि कोई भी लड़का जो है वो गृहस्थ आश्रम में विवाह करने से पहले उसको वहाँ पे साधु बनना पड़ता है तो वो वहाँ पे वहाँ पे मंदिर में जाते हैं वहाँ पे अपना वेशभूषा जो है वो बदल लेते हैं टकले हो जाते हैं वो और साधुओं के साथ रहते हैं और उसके बाद वो ये सब चीजें सीखते हैं तो कम से कम तीन महीने छह महीने या एक साल तक वो वहाँ रहते हैं और उसके बाद वो वहाँ से वापस आते हैं और उसके बाद गृह विवाह करते हैं तो वो जो जीवन है शैली है वो उनको मदद करती है विवाह करने के बाद वाली कठिनाइयों को सामना करने का बट फॉर दो और जो लोग बहुत अच्छे से इन चीजों को पालन करते हैं वो वापस विवाह करने नहीं आते तो ये जो एक हजार पुत्र थे दक्ष के वो भी वहाँ पे तपस्या करने के लिए जाते हैं तो नारद मुनि दोबारा जब वहां से गुजरते हैं तो वो उन एक हजार लड़कों को देखते हैं और देख के लगता है कि ये बहुत अच्छे लड़के हैं तो नारद मुनि हमेशा ये मौका ढूंढते रहते हैं कि किस तरह से भगवान का प्रचार किया जाए तो वो उनके पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि आपके जो दस हजार भाई थे वो लोग वापस घर नहीं गए तो आपको अपने बड़े भाइयों को पालन करना पद चिन्हों को पालन करना चाहिए और उनके वाले रास्ते पे चलना चाहिए ना कि घर जाने के <laughs> और उन एक हजार लड़कों को ये बात समझ में आ जाती है यू कैन सी इवन चैतन्य महाप्रभु तो आप जैसे देख सकते हैं चेतन महाप्रभु के एक बड़े भाई थे उन्होंने सन्यास लिया और घर छोड़ दिया तो चैतन्य महाप्रभु इवन मैरिड फॉर सम टाइम ही आल्सो लेफ्ट होम तो चेतन चेतन महाप्रभु ने भले ही उनका विवाह हो चुका था उन्होंने भी घर छोड़कर सन्यास लिया <laughs> उन्होंने अपने बड़े भाई के को पालन का के पच्चिनों को पालन किया अनुसरण किया तो दक्ष को जब पता चला कि मेरे बाकी जो अभी एक हजार पुत्र हैं वो भी वापस नहीं आएंगे तो उसको बहुत सदमा लगा नारद मुनि के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया मेरे एक हजार पुत्रों को ये मौका नहीं मिला कि वो जीवन का लुप्त उठा सके तो कभी कभी क्या होता है कि सर्कस तरीके का एक मेला लगता है आप गांव वगैरह में so there was this one stall they said you you this is you if you come in you have you you experience 
तो एक बार एक गांव में ये सर्कस लगता है और वो बोलते हैं कि आप इस सर्कस में आओगे तो आपको ये इस इस भौतिक संसार की अनुभूति होगी so, तो एक व्यक्ति जो है वो अंदर जाता है उस सर्कस के और उसके कई कुछ लोग आके उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करते हैं तो जब वो बाहर आता है तो उसके सारे मित्र जो हैं वो उससे पूछने लगते हैं कि ये कैसा लगा तुम्हें अंदर जाके तो वो बोलता है कि वो बहुत अच्छा था उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता तो उनका जो एक मित्र था वो भी अंदर जाता है तो उसकी भी वैसे ही पिटाई होती है तो बाकी जो मित्र हैं वो उससे भी पूछते हैं कि कैसा था वो तो वो भी बोलता है कि उससे अच्छा मैंने आज तक कुछ नहीं देखा आश्रम जो है वो ऐसा ही है तो अगर आप किसी गृहस्थ से पूछते हैं कि आप कैसे हो तो उसको वो बोलता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ जो है उसकी पत्नी उसको डांट रही होती है कि तुम कम कमा रहे हो ज्यादा पैसा लेके आओ तो हमारा घर जो है वो भी अच्छा नहीं है तुम्हारे पैसे भी कम हैं हमारे को और अच्छा घर लेना चाहिए तो आपको और मेहनत करना चाहिए और एक अच्छा जॉब लेना चाहिए <laughs> और वो व्यक्ति जो है इतना गाली खाने के बाद सोचता है कि बहुत अच्छा लगा <laughs> मेरी पत्नी बहुत अच्छी है <laughs> तो ये बहुत एक संसार है तो दक्ष जो है वो बहुत दुखी था कि नारद मुनि ने अब मेरे बच्चों को भटका दिया तो ही तो उसने नारद मुनि को श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक जगह नहीं रह पाओगे <laughs> देखा जाए तो वो वरदान है तो नारद मुनि जो है वो हर जगह घूमते रहते हैं तो ये साधुओं का नियम है कि वो एक जगह पे तीन दिन से ज्यादा नहीं रहते तीन दिन के बाद वो किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं कभी कभी शिला प्रभापात भी इस तरह से करते थे तो कभी कभी कोई उनको अपने घर में बुलाता था तो शिला प्रभापात तीन दिन वहाँ रुकते थे और उसके बाद वहाँ से चले जाते थे तो वो कहते थे कि तीन दिन के बाद वो एक बर्डन बन जाता है साधु जो है वो एक किसी के घर में ज्यादा लंबा समय तक नहीं रहना चाहता so like तो नारद मुनि को जब ये श्राप मिला कि आप जो है ज्यादा देर तक एक जगह नहीं रह पाओगे तो उनको बहुत अच्छा लगा जस्ट लाइक जस्ट लाइक श्री चैतन्य महाप्रभु वॉज कर्श बाय Some Brahmana who wanted to see the kirtan in the home of Sri Vas Pandit, he could not get in, so he cursed Chaitanya Mahaprabhu. So, just like we see in Chaitanya Mahaprabhu's life, that when he was a Brahman, he could not go to the kirtan in the home of Sri Vas Pandit. So, he gave the kirtan to Chaitanya Mahaprabhu. He cursed him. You will never enjoy material. He cursed him. He 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 will never enjoy material. 
भौतिक जीवन जो है वो एक विश के समान है वो ऐसा जहर है जो आपको भौतिक संसार में बांधे रखता है तो भक्त जो है उस जहर से हमेशा बचने का प्रयास करते हैं और जब उन्होंने नारद मुनि को श्राप दे दिया अगली बार जो है लड़के पैदा होने की बजाय लड़कियां पैदा हुई is that having daughters will be easier bringing up daughters is easier than to bring up sons to daksh prajapati ko aisa laga ki ladkiyon ko parvarish karna zyada aasan hai ladkon ko parvarish karne ki bajaye so prabhupad was giving class one time in los angeles and in los angeles at that time there was you know one one side is the man and the other side is the lady तो एक बार श्री प्रभा लॉस एंजलिस में क्लास ले रहे थे जिसमें एक तरफ जो है पुरुष वक्त बैठे थे और एक तरफ महिलाएं like you know? तो सब जो है बीस के दशक की उम्र के थे तो एक बार वहाँ पे जो उस समय श्री प्रभापद वहाँ पे बोलते हैं कि महिलाओं की ओर इशारा करके कि आप सबको विवाह करना चाहिए और वो जितने भी लड़के वहाँ पे बैठे थे उनकी ओर इशारा करके बोलते हैं कि आप सबको ब्रह्मचारी बनना चाहिए बताना चाहते थे कि आपको विवाह करना है तो आप बाहर जाके ढूंढ लो लेकिन इनको छोड़ दो ये ब्रह्मचारी बनेंगे तो अगर आपको विवाह करना है तो बाहर जाके ढूंढ लो तो जो ऑलरेडी भक्ति में आ चुके हैं उनको गृहस्थ आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है वो ऑलरेडी सही स्थान पर हैं, वो भगवान का आश्रय ले चुके हैं ये बहुत ही अच्छी अवस्था है जीवन की इसमें रहने के लिए you think the shelter of the material energy agar aapke paas bhagwan ke charan kamlo ka aashray nahi hai to aap bhautik jeevan ka aashray loge you think oh my family will take care of me aapko lagega ki mera parivar jo hai wo mera dhyan rakhega but the family are like fallible soldiers so jo parivar hai wo ek aise sainik ki tarah hai jo musibat mein aapko chhod dega yeah just like the man lives in the home He thinks the home is his palace. तो जैसे कि कोई विवाहित व्यक्ति अपने घर में रहता है तो उसको लगता है कि ये मेरा घर है तो भले ही वो झोपड़ी जैसे घर में रह रहा हो उसको लगता है कि ये मेरा महल है तो उसको होता है कि मेरे पास यहाँ मेरी माता है मेरी पत्नी है बच्चे हैं कुत्ते हैं और सेवक हैं। तो आई एम सेफ हियर तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा सुरक्षित हूँ अगर कोई मेरे को मेरे को परेशान करने आएगा तो ये सब मेरे को बचाएंगे लेकिन मृत्यु से हमें कौन बचा सकता है व्याधि जरा और मृत्यु हर किसी के लिए आती है हम इनका इनको इनसे बच नहीं सकते तो जितने भी आपके परिवार के जन हैं वो भी आपको इन चीजों से नहीं बचा सकते लेकिन गृहस्थ जीवन में ये भ्रम हमें रहता है तो उसको ये लगता रहता है कि मैं यहाँ पे हमेशा के लिए रहूंगा अपने परिवार के साथ 
we have to understand our spiritual nature that we are all eternal souls. तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा क्या स्वभाव है हम आत्मा है so, भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि मैंने और अर्जुन तुमने कई सारे जन्म लिए हैं I can remember, Krishna said, I remember my birth, you don't. So, भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मेरे को अपने सारे जन्म याद है पर तुम्हें कोई याद नहीं है There's a story about this one man Kalesh. You know this man Kalesh. He was he was a friend of Narada Muni. So, a story comes in the Shastras that there was a friend of Narada Muni, Kalesh. So, Narada Muni came to see Kalesh, and he was telling Kalesh, "Hey, Kalesh, come. Why don't you come and travel with me? Let us go and spread the glories of the holy name." तो नारद मुनि जो है उनको बुलाते हैं कि आप यहाँ पे क्यों रह रहे हो आप मेरे साथ चलो और भगवान के नाम का प्रचार करेंगे तो कई बार भक्तों के पास वैन होती है जिसमें वो किताबें ले जाके अलग अलग जगह पे बांटते हैं सो नाराज वीचिंग तो नारद मुनि उसी तरह से कैलाश को बताते हैं कि तुम चलो हम जाके प्रचार करेंगे तो नारद मुनि को वो कैलाश बोलते हैं कि मैं सच में आपके साथ आना चाहता हूँ लेकिन मेरे बच्चे बहुत ही छोटे हैं अभी तक उन्हें गोदी में लेके घूमना पड़ता है So Narada Muni went away and after some time, after long time, he came back. So Narada Muni उस समय चले जाते हैं, फिर लंबे सांसे के बाद वो वापिस आते हैं. And Narada Muni said, "Kalesh, come, let's go. Come with me now. Let's go and do some sankirtan." So उसके बाद Narada Muni वापिस आते हैं, फिर से कैलाश को बोलते हैं कि कैलाश चलो संकीर्तन करते हैं. Your children are all grown up now. You can come. अब आपके बच्चे जो हैं वो बड़े हो चुके हैं अब आपको चलना चाहिए तो मेरे बच्चे जो हैं कैलाश बोलता है कि बड़े तो हो गए पर बहुत आलसी हैं। तो वो खेत का ध्यान नहीं रख रहे हैं फसल का ध्यान नहीं रख रहे हैं सिर्फ नालायकों की तरह सोते रहते हैं मेरे को खुद खेतों में जाकर सब देखना पड़ता है तो ये जो मेरे को सब कुछ करना पड़ता है मेरे जो लड़के हैं वो अपनी पत्नियों के साथ सोते रहते हैं और कुछ नहीं करते मैं आपके साथ कैसे जा सकता हूँ so तो नारद मुनि जो है कुछ समय के बाद वापस आते हैं तो पूरा घर ढूंढा कैलाश मिला ही नहीं तो उसके बाद वहाँ पे कैलाश तो नहीं मिला एक सांप मिला कैलाश जो है वो उनको हाय बोलता है कि मैं वही कैलाश हूँ तो नारद मुनि उसको बोलते हैं कि तुम सांप कैसे बन गए क्या हुआ तो इसलिए मैं चाहता था कि मैं इधर की रखवाली करूं तो भगवान ने मेरे को सांप बना दिया ताकि मैं अच्छे से रखवाली कर सकूं तो नारद मुनि जो है वो गहन चिंतन करते हैं कि इस कैलाश की मदद कैसे की जाए उसी के पुत्रों को बुलाते हैं कि तुम जल्दी दौड़ के आओ यहाँ पे एक सांप है तो उसके बाद वो लोग आते हैं और वो अपने सांप को देखते हैं और उसके बाद डंडी से मार के उसको मारते मारते मार ही देते हैं उनको नहीं पता था कि ये उनके प्यारे पापा जी हैं। 
तो जैसे ही वो अपने सांप के शरीर से बाहर निकलता है नारद मुनि उसे पकड़ते हैं बोले चलो अब यहाँ से तो भौतिक संसार इसी तरह का है कि आप नारकीय अवस्था में अपने आप पहुंच जाते हो इससे पहले कि आप समझ पाओ कि जीवन का लक्ष्य क्या है But we've already been through hell many times in many different bodies. तो हम ऑलरेडी नारकीय अवस्था में कई सारे शरीरों में जा चुके हैं We don't remember previous lives. हमें पुराना जीवन याद नहीं है You've had many births, you've had many wives, many children, many families. तो कई बार हमारा परिवार हुआ है पत्नी हुए हैं कई बच्चे पैदा किए हैं Now you should give this one life for the service of Krishna. तो आपको एक जीवन भगवान से कृष्ण की सेवा के लिए देना चाहिए मेक योर लाइफ यूजफुल अपने जीवन को उपयुक्त बनाना चाहिए अदरवाइज व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दिस नहीं तो अपने जो ये शरीर आपको मिला है उसका क्या करोगे व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड क्या मिल सकता है आपको इस भौतिक संसार में ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन वी आर इन आपको ये सिचुएशन जिसमें हम जिस परिस्थिति में हम हैं उसको समझने का प्रयास करना चाहिए तो भगवान जो हैं वो बहुत दयालु हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है तो आप अपना जीवन जो है वो वेल्थ गवा सकते हो किसी कॉर्पोरेट में काम करके और पैसा कमाने में पर उन सब चीजों का वैल्यू क्या है मृत्यु के समय आपके पास क्या होगा तो इसलिए हमारे को इस मनुष्य जीवन का जो महत्व है उसको समझना चाहिए तो भगवान ऋषभ देव जो हालांकि आजकल जैन लोग उन्हें जाना मानते हैं पर वो भगवान विष्णु के अवतार भी हैं। सो ऋषभ देव ही ऑल्सो हंड्रेड सन ऋषभ देव के पास भी 100 पुत्र थे अभी आपको एक मिल जाए तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली होते हो तो एक ढंग का पुत्र परवरिश करना बहुत ही मुश्किल का कार्य होता है तो भगवान ऋषभ देव क्योंकि वो भगवान है तो वो अपने सौ पुत्रों को उपदेश देते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको ये मनुष्य जीवन मिला है इसमें आपको ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए नहीं जाना चाहिए जो कुत्ते और सुअर को भी मिल सकता है तो जैसे कोई सुअर है वो विष्टा खाता है और उसको लगता है कि ये बहुत ही आनंद भरा अनुभव है If you offer the hog some nice halva made with ghee, you say, "Just give me some nice stew." So, if you ask the sewer to halva, the ghee ka halva, to give it to you, then it will not eat it, and it will want the milk. That is the pleasure of the hog. वो सुअर का आनंद है dogs, और कुत्तों का भी ऐसा ही सुख होता है Human life is not meant for that kind of pleasure. मनुष्य जीवन जो है वो उस तरह के सुख के लिए नहीं बना है so तो इसलिए ऋषभ देव बोलते हैं कि जो कुत्ते और सुअर के पास जो सुख अवेलेबल है अवेलेबल है उसके पीछे नहीं भागना चाहिए यू कैन गेट प्लेजर एंड यू गेट दैट प्लेजर व्हेन यू प्यूरिफाई योर कॉन्शियस और आपको वो आपको भी सुख मिल सकता है वो सुख कब मिलेगा जब आपकी चेतना जो है वो शुद्ध हो जाएगी देन यू कैन एक्सपीरियंस रियल प्लेजर और वो सुख जो है वो वास्तविक सुख होगा But to get that pleasure, you have to undergo the purification. 
और उस सुख को प्राप्त करने के लिए आपको शुद्धता के विधि को पालन करना पड़ेगा तो दिस इज द प्रोग्राम ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस और जो कि कृष्ण भावना में से ही संभव है वी लर्न कंट्रोल द माइंड एंड सेंसेस हम अपने मन और इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करेंगे वी लर्न टू कम आउट ऑफ द इल्यूजन दैट आई एम दिस बॉडी हम उस भ्रम से बाहर आएंगे कि हम ये शरीर हैं एंड वी कैन अंडरस्टैंड दैट Working hard all day just to make money should not be the goal of life. और ये सोचना है कि दिन रात मेहनत करके एक पैसा कमाना वो जीवन का लक्ष्य नहीं है. They did a survey some time back to find out who were happy, what kind of what people were happy in the world. They तो एक बार ऐसा एक सर्वे किया था जिसमें वो कई देशों के लोगों को का इंटरव्यू ले रहे थे ये जानने के लिए कि कौन सबसे ज्यादा सुखी है तो क्या आपको लगता है कि कौन सबसे ज्यादा सुखी है ये अमेरिका में नहीं थे यूरोपियन भी खुश नहीं थे ऑसिस भी खुश नहीं थे वो बांग्लादेश के लोग सबसे ज्यादा खुश निकल के आए वो सबसे ज्यादा खुश है वो अपने सरल जीवन में संतुष्ट और सुखी है तो हम कह सकते हैं कि वो भौतिक जीवन में शारीरिक अवस्था में खुश हैं। बट एवरीवन ऑन द बॉडी प्लेटफॉर्म एवरीवन हैप्पीनेस इज ऑन द बॉडी सो लेकिन हर कोई जो है वो देहात्म चेतना में है और वो शारीरिक सुख का इच्छा करता है मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड दे डोंट नो व्हाट इज रियल हैप्पीनेस ज्यादातर जो लोगों लोग हैं पृथ्वी पे उनको नहीं पता है कि असल सुख क्या है रियल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द सोल असल वास्तविक सुख जो है वो आत्मा से आता है इट इज द नेचर ऑफ द सोल टू बी जॉयफुल ये आत्मा का स्वभाव है कि वो आनंद में रहता है भगवद गीता से ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा द सोल इज प्रसन्ना अ जॉयफुल सोल So, भगवत गीता में बताया गया है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा की आत्मा का स्वभाव है कि वो आनंद में है तो आत्मा का जो स्वरूप है वो सचित आनंद है आर यू फीलिंग फुल ऑफ ब्लिस इन नॉलेज तो आपको क्या सत और चित का अनुभव हो रहा है बिकॉज वी आर थिंकिंग वी आर द हम नहीं अनुभव कर पा रहे क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। हमारा समस्या ये है कि हम अपने आप को अपने शरीर और इंद्रियों से अपना पहचान समझते हैं so illusion, get, so इससे बाहर आने के लिए हमारे को ब्रह्मचारी ट्रेनिंग लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है come to understand our identity as as brahman the spiritual soul to hum apna vastavik swarup ko jaan sakte hain ki hum brahm hain so krishna consciousness is giving us this opportunity krishna bhavana mein hame ye mauka deti hai there are many examples of great devotees even in the modern times we have many nice devotees हमारे पास कैसे कई उदाहरण मिलते हैं महान भक्तों के इवन आजकल के समय में भी कई सारे उदाहरण हमें मिलते हैं जी के जो गुरु महाराज थे वो नैष्टिक ब्रह्मचारी थे तो बोले कि वो बोलते थे कि अगर मैं मेरे को ये गारंटी मिले कि कृष्ण कृष्ण भावना में पुत्र उत्पन्न होगा तो मैं चाहे सौ शादियां कर सकता हूँ पर उन्होंने नहीं करी क्योंकि उनको पता था कि कृष्ण भावना में पुत्र जो है वो आसानी से नहीं मिलता तो कई लोग जो हैं कृष्ण भावना में पुत्र चाहते हैं लेकिन आप कुछ भी चाहें वो हमेशा आपको नहीं मिलता 
डेस्टिनी टू फुलफिल हो सो हर किसी के अपने कर्म हैं जो जिसकी वजह से उसको अपना गंतव्य मिलता है बट वी कैन चेंज दैट डेस्टिनी पर हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं सिंपली बाय सरेंडरिंग टू कृष्ण भगवान को शरणागत होकर या यू मीन्स यू मीन टू ऑन ऑन माय हैंड शूज आई एम सपोज्ड टू एंटर इनटू फैमिली वन तो आपको अपनी हस्त रेखाएं देख के लग सकता है कि मेरे को गृहस्थ आश्रम में जाने का योग है तो आप भगवान के सामने जाओ तीन बार ताली बजाओ और आपकी किस्मत बदल जाएगी Don't mean anything once you take up devotional service. तो ये ग्रीस का योग या जो बाकी और आपकी लाइनें हैं हाथ पे वो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता जब आप भक्ति में आ जाते हैं. Devotional service is so powerful. It changes everything. तो भक्ति जो है वो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि वो आपकी किस्मत बदल सकती है. We see great, great uh, simple people. How they changed, how they became devotees. हमने देखा है कि कई सारे पापी लोग किस तरह से भक्त बन जाते हैं तो एक शिकारी था मिगारी नाम का वो एक बहुत महान भक्त बना वो कई जानवरों को क्रूर क्रूर तरीके से मारता था और बाद में वो एक वो चींटियों पे भी पैर रखने से डलता था और एक वेश्या थी जो हरिदास ठाकुर को भटकाने के लिए आई थी और एक मुस्लिम व्यक्ति ने उनको उस वेश्या को भेजा था जो हरिदास ठाकुर से नफरत करता था And so this prostitute, she was saying, "Yes, he's chanting Krishna's name, but after he's been with me for one night, he will chant my name." So, जो वेश्या थी वो बोलती है कि वैसे ही अभी कृष्ण का नाम ले रहा है एक बार मेरे साथ रात बिताएगा तो मेरा नाम लेगा. But what happened was after two nights of hearing Hari Das Thakur chant Krishna's name, she was also chanting. <laughs> तो दो दिन जब वो वेश्या हरिदास ठाकुर के वहाँ जाकर कृष्ण नाम सुनती है तो तीसरे रात को वो भी हरि नाम लेने लग जाती है और वो सब कुछ छोड़कर भक्त बन जाती है ये संग का प्रभाव है हमारे को बस थोड़ा सा आ, ये इच्छा होना चाहिए कि मैं सही संग करना चाहता हूँ so तो ये जो कृष्ण भावना में तो संग है ये आंदोलन है ये इसलिए है कि हमारे को उस तरीके का संग मिले तो साथ में आओ हरे कृष्ण का कीर्तन करो और आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करो तो अगर आप कृष्ण भावना में इसको त्याग देते हो तो आप वापस से माया में चले जाते हो मटीरियल एनर्जी मीन्स कम गुण राज माया का मतलब है तमोगुण और रजोगुण प्रकृति के तीन गुण पीपल थिंक ओ राज तो रजोगुण में जाऊंगा तो लोगों को लगता है कि मैं सुख का अनुभूति तो रजोगुण वाले लोग सोचते हैं कि मुझे इस चीज इस वस्तु से आनंद की अनुभूति होगी बट कृष्ण से भागवत गीता द रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज इन राजगुण डिस्ट्रेस लेकिन भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि रजोगुण के जो कार्य हैं वो आ, 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 लास्ट में दुख देते हैं oh, nice new car. Feel the passion. तो नया कार खरीदा और बहुत अच्छे से चला रहे तो बहुत अच्छे से बहुत तेज चलाया और उसके बाद कार पलट गई और आप, आप भी पलट गए <laughs> 
And there was what, this one restaurant, they had a big sign, taste the passion. तो एक रेस्टोरेंट है उसके बाहर लिखा हुआ है कि आप टेस्ट द पैशन पैशन को टेस्ट करो तो आप पैशन को जब खाते हैं तो आपका पेट में दुख से आपका पेट दुख से भर जाता है तो थोड़े समय के बाद आपको अस्पताल जाना पड़ेगा और उसके बाद आपको दवाई लेनी पड़ेगी तो रजोगुण का जो प्रभाव है वो है कष्ट तीन तरह का सुख है सत्व रजस तमस राइट इन द जो तमोगुण का सुख है उसमें कष्ट रहता है शुरुआत से अंत तक thinking, nice, और वो पागल आदमी सोचता है कि ये बहुत अच्छा है Drinking, alcohol, drugs, sex, वो शराब पीता है ड्रग्स लेता है और इलिसिट सेक्स करने के बाद सोचता है कि मैं बहुत सुखी हूँ लेकिन वो कष्ट भोग रहा होता है the mode of passion in the beginning it's like nectar but quickly becomes poison to rajogun mein aapko shuruaat mein lagta hai ki ye bahut hi aanand dega aur baad mein wo jo hai wo zeher ke saman lagta hai and the mode of goodness in the beginning is not very not very nice it feels even difficult trouble but gradually it becomes very nice तो ये जो सतोगुण है वो शुरुआत में बहुत आसान नहीं लगता बल्कि मुश्किल लगता है लेकिन बाद में वो आनंद की अनुभूति कराता है तो हमारे को इस चीज के बारे में सोचते रहना चाहिए कि हम किस तरह के कार्य कर रहे हैं और वो कार्य हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालेंगे हमें सतुगुण के स्तर पर आना चाहिए तो आप अभी रजोगुण में हैं तो ऊपर जाइए नीचे मत गिरिए में जाने की बजाय सतुगुण में जाओ सतुगुण से आप गुणातीत हो सकते हैं ये हम आध्यात्मिक जीवन को पालन करने से हमें मिलता है तो हम रजोगुण से सतुगुण और सतुगुण से शुद्ध सत्व में जा सकते हैं कोई भी ये चीज कर सकता है ये मुश्किल नहीं है पर आपके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूँ तो कई बार कई बार कई लोग जो है वो बोलते हैं कि एक दिन में ये कर लूंगा मुझे थोड़ा सो और समय दे दो मैं ऑलरेडी इसके बारे में सोच रहा हूँ पर हम ये नहीं देख पाते कि समय जो है वो हाथ से निकला जा रहा है जितना ज्यादा समय निकल जाएगा उतना ये कठिन लगेगा तो जो भी शुभ कार्य है वो हमें जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र करना चाहिए तो रावण जो है वो स्वर्ग तक सीढ़िया बना रहा था तो उसके बाद वो रुक जाता है कि मैं इसको बाद में पूरा कर लूंगा But when he saw Sita, immediately he wanted Sita. <laughs> लेकिन जैसे ही वो सीता को देखता है तो उसके मन में आता है कि मुझे ये अभी ही चाहिए तो रावण जो है वो आसुरी स्वभाव का था तो असुरों का ये स्वभाव होता है कि वो इस वो इस तरह के स्वभाव में होते हैं तो दो तरह के 
मनुष्य होते हैं दैवी संपद और आसुरी संपद उसके बीच में कुछ नहीं होता तो या तो आपके अंदर दैवी संपद के गुण होंगे या आसुरिक कई लोग जो है वो रोने लगते हैं कि बीच में कुछ बताओ नो इधर वन और द अदर तो बीच में कुछ नहीं है या तो आप एक साइड हो या दूसरी साइड हो तो या तो आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो आप कभी ये नहीं बोल सकते कि मैं बस बीच में लटका हूँ तो हमें अपने बारे में जानना चाहिए हम भगवान की तटस्थ शक्ति हैं। हमारे पास ये ये चॉइस है कि हम या तो अंतरंगा शक्ति के अधीन हो सकते हैं या बहिरंगा कृष्णा कॉन्शियसनेस इज गिविंग तो कृष्ण भावना में जो है वो हमें मौका देता है अंतरंगा शक्ति के अधीन जाने का तो अगर हम भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेंगे तो हम बहिरंगा शक्ति के अधीन आ जाएंगे तो कई लोग बोलते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ मैं जो भी चाहूँ वो कर सकता हूँ मैं कुछ भी खा सकता हूँ ये सही नहीं है आपका आपको कंट्रोल किया जा रहा है कंट्रोल बाय द राजगुण एंड द तमोगुण तो राजगुण और तमोगुण आपको पकड़े हुए हैं इधर यू आर कंट्रोल बाय द माया और यू आर कंट्रोल बाय कृष्ण तो हम या तो आप कृष्ण द्वारा अधीन नियंत्रित किए जाओगे या माया द्वारा यू वांट द शेल्टर ऑफ कृष्ण यू स्टे विद द डिवोटी अगर आप कृष्ण के द्वारा नियंत्रित होना चाहते हो तो आप भक्तों के साथ रहो और अगर हम भक्तों से दूर जाते हैं तो हम माया के अधीन हो जाते हैं वो रजोगुण और तमोगुण है तो उसका हम जो माउंट लावा बंदाल करता है वो तो ना अलग ही चीज़ देखना चाहते हैं कोई नहीं कुछ इस आस्किंग द द एग्जांपल ही गेव अबाउट थाईलैंड अबाउट द एवरीबॉडी बिकमिंग माउंट सो दे हैव अ डिफरेंट लाइफस्टाइल और दे हैव द सेम काइंड ऑफ लाइफस्टाइल एज वी हैव द ब्रह्मचारी आश्रम या देयर आर डिफरेंसेस ऑफ कोर्स इट्स बुद्धिज्म इट्स नॉट कृष्ण कॉन्शियस तो so, क्योंकि वो बुद्धिज्म है तो वहाँ पे काफी सारी चीजें अलग हैं वो कृष्ण भावना में नहीं है बस एक चीज है कि वो सुबह जल्दी उठते हैं तो हालांकि वो वेजिटेरियन नहीं होते वो भीख मांगने जाते हैं जो भी उनको दिया जाता है वो खा लेते हैं वो मार्केट जाते हैं <laughs> और जब वो मार्केट जाते हैं तो लोग जो हैं वहाँ पे उनको मीट देते हैं मछली देते हैं और अंडे देते हैं तो एक बार मैं थाईलैंड में था और वहाँ पर हमारा कोई सेंटर नहीं था तो मैं एक बुद्धिस्ट मंदिर में चला गया रात बिताने के लिए तो क्योंकि मैं बहुत पुराना साधु था तो इसलिए उन्होंने मेरे को अपने मंदिर में एक रात रहने के लिए अलाउ कर दिया तो उसके बाद सुबह उन्होंने पूछा कि आप सुबह के खाने के लिए कुछ खाना चाहेंगे तो मैंने बोला कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो फिर वो बोले कि आपके लिए हमारे पास कुछ नहीं है तो उस दिन उस समय वहाँ पर सब कुछ नॉन वेज था तो वो लोग जो हैं वो करते क्या हैं वो बस बैठ कर ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं वो कुछ नहीं करते तो अगर आप कभी उनके वाले रिट्रीट या कैंप में जाएंगे तो वो सिर्फ आपको एक ही चीज बोलेंगे किसी से बात मत करो जस्ट सिट मेडिटेट बैठ कर ध्यान लगाओ 
डोंट डू एनी थिंग डोंट से कुछ मत करो कुछ मत कहो को लगता है ये बहुत अच्छा है इस तरह का जीवन शैली है उनका so people come and they come they become a monk for some time then they go like that they, they don't they're not very steady to wahan par kuch samay ke liye log aate hain aur uske baad chale jate hain wahan pe rukne ka bahut kathinai hai yeah uh, do they control uh, do they have any control of uh, uh, concept of regulated sensual expression they give no they, they give up all sense gratification wo har tarah ke indriti chhod dete hain after uh, after they they oh okay uh, after they get married uh, he is asking in that case uh, after they go out of the monastery and they take up the family life in that case do they uh, have a concept of regulated they no sense gratification no. nahi one buddhist monk asked me he said in the in your in the spiritual world are there men and women to ek buddhist sadhu ne maharaj se mere se prashn pucha ki kya adhyatmik jagat mein bhi purush aur striyan hain because in buddhism everybody wants to become the buddha kyunki buddhism mein har koi jo hai wo buddha banna chahta hai the men become the buddha and the women also become the buddha तो वहाँ पे स्त्रियाँ जो है वो भी बुद्धा बन जाती है और पुरुष तो बुद्धा बनते ही है no तो जो दोनों बुद्धा है उनमें कोई अंतर नहीं होता the head, the वहाँ पे अगर कोई मंदिर में जाता है तो पुरुषों का भी हेड शेप होता है और स्त्रियों का भी kind of dress. उनका ड्रेस भी सेम होता है you can't tell who's a man and who's a woman aapko shakal dekh ke pata nahi chalega kaun purush hai kaun stree hai because their idea is that after nirvana you will become the buddha to unka jo ye vichar hai ki agar aapko nirvana milta hai to aap buddha ban jaoge there's no man and there's no women to na koi purush hoga na stree hoga there's only the buddha sirf yeah. buddha hoga <laughs> yes sir Uh, is a uh, brahmachari anybody can become brahmachari if uh, like uh, or it is based on nature anyone it's the beginning of life so brahmachari jo hai wo jeevan ka shuruaat hai right the first part of life is meant to be student life to jeevan ke aarambh mein vidyarthi jeevan hota hai so yes you become brahmachari in the beginning young men to har kisi ko shuruaat mein brahmachari banna chahiye older men then they will be more like vanaprastha or grihastha so jo baad mein koi agar vanaprastha ya grihast banta hai right all the people coming to krishna consciousness they want to join the krishna consciousness movement yes they're welcome but they don't join as brahmachari to jab koi bahut baad mein krishna bhavnamit mein aata hai to wo brahmachari ashram mein nahi aata wo vanaprastha ya grihast mein aata hai किसी और को मौका दे दो फिर आप कुछ कहना ओके बोलो व्हेन कृष्णा कम इन द अर्थ भाई कृष्णा चूज द हर जीवन इन एवरी टाइम एंड नॉलेज गिव्स टू पीपल एंड कृष्णा कम्स इन दिस ऑन दिस अर्थ व्हाई ही ऑलवेज गेट्स इनटू गिरिस्ता आश्रम एंड गिव्स नॉलेज टू अदर्स तो भगवान कृष्ण जब भी इनका प्रश्न ये है कि भगवान कृष्ण जब भी आते हैं तो क्यों वो हमेशा गृहस्थ बनते हैं और ज्ञान देते हैं नो देयर आर डिफरेंट इनकरनेशंस नारायण नारायण ऋषि इज देयर देयर ब्रह्मचारीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि अलग-अलग अवतार हैं नारायण नारायण ऋषि जो हैं वो ब्रह्मचारी हैं दे आर लिविंग इन बद्रिक आश्रम डूइंग ऑस्टेरिटीज वो बद्रिक आश्रम में रहकर तपस्या कर रहे हैं यू कैन गो देयर एंड ट्राई टू फाइंड देम आप वहाँ जाके उनको ढूंढने का प्रयास कर सकते हो पृथ्वी पे आते हैं तब तो वो पृथ्वी का ही बात कर रहे हैं मैं स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट कृष्णा ओनली नॉट अबाउट अदर कैंडिडेट दैट कृष्णा वाज अ ग्रीस्ट 
But in the beginning, it was Brahmachari. Krishna was Brahmachari. He went to Sandipuni Muni's ashram. Sandipuni Muni's ashram. He shaved his head. He didn't have long hair. He shaved his head. He had a nice shika. He didn't have long hair. He shaved his head. He had a nice shika. उनके पास भी वो भी टकले थे और सिखा दिए एक। He stayed with Balaram. The two of them went there. They studied everything in Sandipani Muni's ashram. तो वहाँ पे बलराम जी के साथ उन्होंने जो है कई सारे कई सारे सारे शास्त्रों का अध्ययन किया था। Yeah. क्या आदमी को उस समय कि ब्रह्मचारी रहना चाहिए या पूरा लाइफ ब्रह्मचारी रहना चाहिए? तो should somebody stay ब्रह्मचारी for some time or for eternal? As they like. Yes, it's nicer if they want to stay brahmachari. There are some people stay brahmachari for life. Some people go on become sannyasis. So, ये आप आपके ऊपर है अच्छा है अगर आप brahmachari रह पाओ जैसे कुछ लोग जो हैं वो brahmachari जीवन में रहते हैं और उसके बाद सीधा सन्यास ले लेते हैं और कुछ जो हैं वो ग्रीस में जाते हैं. Can someone stay in mode of goodness in Grihastha Ashram? Is it possible? And if yes, then how? Well, it depends a lot on the family and the wife and if they're cooperative. ये आपके हाथ में नहीं आपकी पत्नी के हाथ में रहेगा कि वो आपको कितना कृष्णा कितना सतोगुण में रहने देती है। No no it's just a story just a story. Nobody is married over here. Is the Mon Vrata not speaking anything in the Buddhism? Is it important? No. No. Uh, if someone has a slow processing power or he doesn't have a right kind of thought process, then will that help? Uh, the Mon Vrata will help? Silence will help. Silence? Well, silence, at least you're not speaking any nonsense, but you're not getting any purification. It's so, not spiritual. तो मौन जो है वो आध्यात्मिक विधि नहीं है क्योंकि उससे आपका शुद्धिकरण नहीं होता ऑफ कोर्स इसका ये मतलब ही नहीं है कि आप गाली गलोच करते रहो सो मौन अब्रात कैन हेल्प यू टू कंट्रोल द टंग बट स्टिल विदिन द माइंड देयर विल बी सो मेनी बैड थॉट्स सो मेनी थिंग्स यू नॉट कंट्रोलिंग द माइं तो मौन व्रत से आप अपनी जीवा को नियंत्रित कर सकते हो कि आप कुछ बोलोगे नहीं लेकिन आपके मन में कई तरह के विचार आएंगे जो जिससे आपका मन जो है वो नियंत्रित नहीं हो सकता तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि किस तरह से हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का जब जो है वो आपके मन और इंद्रियों दोनों को वश में करता है। तो जस्ट बट जस्ट डूइंग मोन व्रत, यू स्टिल विल बी सो मेनी थॉट्स इन द माइंड। तो सिर्फ मोन व्रत के बाद भी आपके मन में कई तरह के विचार रहेंगे। We went to one cave one time. I was traveling in India and we stopped at one cave in a mountain. And there was a sadhu living there in the cave. He had made a temple in the cave. तो एक बार मैं ट्रैवलिंग कर रहा था भारत में तो वहाँ पर मेरे को हम एक बार एक गुफा के पास रुकते हैं एक पर्वत के अंदर और वहाँ पर एक साधु था जिसने गुफा में मंदिर बनाया हुआ था। तो जैसे ही हम अंदर घुसे तो साधु जो है वो हमें चुप कराने लग गया। 
So anyway, we spoke to him and we showed him the Bhagavad Gita. And we told him, you know, we're selling these Bhagavad Gita. You know, can you get a Bhagavad Gita? उसने मना किया फिर भी हमने जाके उससे बात किया और उसको बोला कि हम भगवत गीता जो है वो वितरित कर रहे हैं और आपको भगवत गीता के बारे में जानना चाहिए so he had a board with a piece of chalk and he wrote how much is it तो वो हमसे बात नहीं कर रहा था वो जो है उसके पास एक बोर्ड था और उस पे और एक वो चौक लेके खड़ा था उसने उस पे लिखा कि ये कितने की है और उसके बाद उसने भगवत गीता खरीद ली but you know that the the point is the, the the negation is not going to help you to transcend the material energy to stop speaking or to close your eyes not to he, not to hear like that it's not going to help you to transcend the material energy to aapki aap agar indriyo ko rok bhi dete hain ki aap aankhein band kar lo bolna band kar do ya sunna band kar do usse आप भौतिक स्तर से ऊपर नहीं उठ सकते क्योंकि आपका शुद्धिकरण नहीं होता तो आप भी ट्राई कर सकते हो एक महीने के लिए गुफा में चले जाओ और फिर हमें बताना कि आपको कैसा लगा एक महीने में आपका मन जो है आपको इतना परेशान कर देगा कि आपके पास इच्छाओं का भंडार होगा और अगर आप भक्तों के संग में आकर भक्ति करने का प्रयास करते हो तो आपका जीवन जो है अलग प्रकार का आपका जीवन जो है वो बदल जाएगा तो सुबह जल्दी उठना भक्तों के साथ मंगल आरती में आना मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना तो आपके जीवन जो है वो पूरा अलग अनुभूति होगा आपको He doesn't understand what is antaranga and bahiranga. Oh, antaranga, we are talking about the spiritual energy, and the bahiranga, the material energy. So antaranga, जो है वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है और bahiranga जो है वो bahiranga जो माया है यहाँ पे. So Krishna, it's all Krishna's energy, but one is the spiritual energy. It's Uh, eternal and it with no anxiety and no misery no suffering so dono bhagwan ki shaktiyan hai par ek adhyatmik hai jisme koi kasht nahi hai koi chinta nahi hai but the material energy is all anxiety and suffering and stress and so many problems so jo bhautik shakti maya hai wo aapko kasht deti hai aur aapka jeevan jo hai wo kasht prad banati hai so we are the marginal energy और हम जो है इन दोनों के बीच में तटस्थता है तो क्योंकि हम तटस्थता है तो हम बीच में नहीं रह सकते या तो हमें इधर जाना पड़ेगा या फिर भौतिक शक्ति में जाना होगा आप क्या चाहते हो सो इनका प्रश्न है कि जीवा को नियंत्रित करना है तो कैसे करना चाहिए क्या हमें जो पसंद है उसे नहीं खाना चाहिए या कम खाना चाहिए क्या करना चाहिए Well, it's a question of what you like. If you like meat, meat, fish, and eggs, still you should not eat it. So, ये इस पे depend करता है कि आप क्या पसंद करते हैं. अगर आपको meat या मछली या फिर अंडा खाना पसंद है, तो आपको वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए. But if you like Krishna Prasad, um, you can eat it. Yes, very good. So, अगर आपको Krishna Prasad पसंद है, तो आप खा सकते हो. Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, He said, you cannot be a yogi if you eat too much or if you eat too little. भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि आप योगी नहीं बन सकते अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं या बहुत कम खाते हैं so तो हम ये नहीं बोलते लोगों को कि आप भूखे रहो लेकिन हम ये जरूर बोलते हैं कि सुअर की तरह मत बन जाओ 
तो अगर आप बहुत ज्यादा खाते हो तो आपको डायबिटीज हो जाएगा वो अमीरों का बीमारी है जितने भी लोग भारत में अमीर है कई सदों को ये बीमारी है एंड फोर मैं और जो गरीब लोग हैं उनकी बीमारी है टीबी उनको ज्यादा वो ज्यादा खाते नहीं है इससे आपको रेगुलेटेड रेगुलेटेड वे में खाना चाहिए तो ब्रह्मचारी आश्रम में हम दो बार खाना खाते हैं एक सुबह एक दोपहर में रात को सिर्फ एक दूध ले लेते हैं हम रात को बहुत ज्यादा नहीं खाते so uh, i have taken the brahmachari life and started following the process but uh, my previous things which i have done and which are my inter- previous impressions they keep coming in my in my mind so how can i get rid of them we just simply go on but the krishna conscious process to aapko ye jo krishna bhagavamit ka vidhi hai usko palan karte rehna chahiye one devotee went to proud fight with a similar statement he was telling proud fight the same thing तो एक भक्त जो है वो शिला प्रभापात के पास जाते हैं और वो यही प्रश्न पूछते हैं सो शिला प्रभापात बोलते हैं कि कृष्णा आपको बता रहे हैं कि अगर आप इस कृष्ण भावनामित को छोड़कर जाते हो तो आपको पुराने जीवन में वापस जाना पड़ेगा तो उन विचारों से आपको और ये दृढ़ता आनी चाहिए कि आप वैसे जीवन में वापस नहीं जाना चाहते तो भगवान जो है वो आपको याद दिला रहे हैं कि आप उस जीवन से आए हो और उसके बाद आपको वापस उसमें नहीं जाना चाहिए Nicely said. My question is in the scriptures, everywhere uh, it is quoted that Tamil life is worse. We have to become devotee of Lord, and people are much attracted to the family life. They focus on they have to become married and such and such things. In this life, they will have to perform their devotion. People are more attracted. So how we should? तो इनका प्रश्न है कि वैसे हर जगह शास्त्रों में बताया हुआ है कि जो विवाहित जीवन है वो गृह आश्रम है वो बहुत कष्टप्रद है लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो उस जीवन की ओर बहुत आकर्षित रहते हैं तो इस चीज़ को कैसे देखना चाहिए तो ये भौतिक संसार का एक नियम है कि जो आपको नहीं मिलता आप उसे पाना चाहते हो तो जब आपको वो मिल जाता है तो आप उसे खोना चाहते हो और फिर आप ये सोचते हो कि मैं कहाँ फंस गया और मैं कैसे बाहर निकलू तो ये मन का स्वभाव है कि पहले वो इच्छा करता है हमें वहाँ पे लेके जाता है और उसके बाद शोक मनाता है तो पहला है कि वो मन बोलता रहता है कि मुझे ये चाहिए ये अच्छा है ये लेना चाहिए मुझे उस जीवन को आ, की अनुभूति चाहिए तो जब आप वहाँ पे चले जाते हो तो मन बोलता है कहाँ फंस गया आप बाहर कैसे हैं तो ये आपका मन है और मानसिक अवस्था ऐसी होती है इसलिए आपको मन को नहीं सुनना चाहिए तो ये आपको समझना चाहिए कि ये मन है आप मन नहीं हो आप आत्मा हो और आत्मा जो है वो भगवान कृष्ण का दास है मैं पूछना चाह रहा था कि दक्षा कैटेबल था क्या नारद मुनि को श्राप देना 
uh, he has a question that uh, uh, is, how was Daksha capable of uh, cursing Narada Muni? Well, Daksha is also a great devotee, very pious to become a Prachapati, the son of Brahma, he was very elevated soul. So Daksh जो है क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और बहुत ही पुण्यवान हैं तो उनके पास ये क्षमता है कि वो वो भी एक श्राप देने के लिए केपेबल है। तो इस ब्रह्मांड में प्रजापति जो है वो बहुत ही ऊंची पद 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 है। and he is doing service. He is doing service on behalf of Brahma. Or wo Brahma ji ki madad kar rahe hain unki seva mein. Yes. Kya koi Muslim apne dharm ko follow karte hain Krishna consciousness? Ye kahan se aaya yaar? So uh, can anyone uh, following uh, Islam, uh, if somebody is a Muslim or following Islam, can he go back to God? Yes. Why not? But they have to follow religious principles. पर उनको सारे नियमों को पालन करना पड़ेगा Actually, Quran and Bhagavad Gita are very close to each other. Very अगर वास्तविक तरीके से देखा जाए तो कुरान और भगवत गीता आपस में बहुत पास पास है तो कोलकाता में एक व्यक्ति है जो कॉलेज में इंग्लिश अंग्रेजी पढ़ाता है और उसने एक किताब लिखी है किस तरह से भगवत गीता और कुरान जो है वो बहुत समान है और उसकी पूरा परिवार जो है वो वेजिटेरियन है आपको भक्त को शरणागत करना होगा भगवान के भक्तों को जब आप शरणागत करते हो तो वो आपको कृष्ण तक लेके जाते हैं and that after that we are taking Gohasya. And in Gohasya we have the feelings of I should have taken Brahmacharya and in the dilemma state uh, what will we think of? Griyas Bhanne ke baad ya pehle? Baad? Baad kuch nahi ho sakta. Keep taking if somebody has got an interview so what, could, what should be done? So uh, uh, in who, who will instruct that you should, should take the Gohasya based on the mentality? Oh, how to take up that? Okay. तो इनका प्रश्न है कि किस तरह से हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमारे को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए या गृहस्थ जाना चाहिए अगर कोई जाना चाहता है तो और अगर पहुंच जाते तो क्या हो सकता है? तो आपको कोई आध्यात्मिक वक्त से ये गाइडेंस लेना चाहिए जो आपको बताएगा जो आपको जानते हैं और आपकी परिस्थिति को भी जानते हैं तो अगर आपको गृहस्थ बनना है तो आपके पास वो सपोर्ट होना चाहिए फैमिली को देने के लिए मुझे एक क्वेश्चन है कि जैसे वास्तव में बात है कि भौतिक जो संसारिक जो फलन है और कष्ट है फिर भी कई बार होता है कि हम कन्विंस नहीं हो पाते सो वी रीड अगेन एंड अगेन इन स्क्रिप्चर दैट दिस मटेरियल वर्ल्ड इज मिजरेबल बट मेनी टाइम्स वी आर समटाइम्स वी आर नॉट कन्विंस अबाउट इट इट डजंट फील लाइक मिजरेबल दिस थोड़ा सा वेट करो आपको फील हो जाएगा हाउ कैन आई गेट दैट कन्वीट टू थोड़ा सा आप धैर्य रखो और आपको ये पता चल जाएगा ज्यादा देर तक आपको धैर्य रखना नहीं पड़ेगा भक्ति नरसिंह स्वामी महाराज की
Bye.